हमें खुशी है कि आप यहाँ मौत के करीब का अनुभव स्वर्ग और मौत के जीवन को खोजती शीर्षक वाली बहुभाग श्रृंखला के भाग छ के लिए हमारे साथ हैं। सदियों से इंसानों में परलोक के बारे में एक रहस्य में जिज्ञासा रही है हमारे पास कई सवाल हैं और हमेशा आश्चर्य होता है कि भौतिक शरीर को छोड़ने और मृत्यु के परे यात्रा करने के बाद हमारे लिए क्या है आज हमारे पास ऐसे लोगों से प्रत्यक्ष रूप से सुनने का अविश्वसनीय विशेष अधिकार है जिसके पास मृत्यु के करीब का अनुभव यह एन है इन व्यक्तियों ने दूसरी तरफ का दौरा किया है और हमारे साथ अपने जीवन बदलने वाले अनुभव साझा करने के लिए यहाँ हैं। इस श्रृंखला में उनके एन का पता लगाएंगे और भगवान से मिलने के बाद के जीवन की यात्रा करने के उनके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में सुनेंगे ईश्वर स्वर्ग और हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के बारे में कहते हैं कि हमें ग्रह और पशु मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आइए कुछ संदेश सुने जो निकट मृत्यु के अनुभवकर्ताओं ने अपने पशु जन सह निवासियों के साथ मनुष्यों को महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में प्राप्त किए हैं जॉन कॉन्वेट संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खतरनाक रूप से गर्म गर्मी के दिन एक घर में पेंट कर रहा था जब वह गर्मी की थकावट से बेहोश हो गया उस समय घर की मालकिन को उसका पोता डॉक्टर का नुस्खा लेने के लिए ले जा रहा था रास्ते में पोते ने कार को सड़क पर रोका और अपनी दादी को बताया कि उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर थपकी दे रहा है उसे बता रहा है कि घर में कुछ भयानक हुआ है और उन्हें तुरंत लौटना चाहिए उसने कार को मोड़ा वापस गया श्री कॉलवेट को बेहोश और गंभीर स्थिति में देखा मिस्टर कॉलवेट को अस्पताल में लाया गया जहां उन्होंने तीन दिन बिताए इस समय के दौरान उसने सीखा भगवान के चरणों की यात्रा की ओर अपने जीवन को भगवान के नजरिए से देखें। आई कैन सी माई सेल्फ एज गॉड सीज मी आई नो ही कैन सी थ्रू मी लाइक आई वॉज ग्लास कोर्स ही ऑलवेज खुद बट सडनली आई हैड हिज परसपेक्टिव ऑन मी एंड इट वॉज ऑफल बिकॉज आई कैन सी in myself all of the guilt that i carried the pride the vanity the emptiness the the desperate loneliness the anger the selfishness the nothingness that my life had become and i i knew that life was over for me and i knew that i was before god ek lampi avdhi ke liye parmeshwar ne mr colvet ko apne ऋषि कोश को दिखाया कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान अन्य लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया था Whether it was fear, intimidation, neglect, sarcasm, harsh criticism, uh, coarse jokes, uh, ridicule, I saw their faces and I felt what I had put them through at that point and I was made to feel everything. and it all came at once and it continued like what seemed forever until i was a sobbing mess and begging this to stop is bindu par shri colvet anishchit the ki prithvi par unka uddeshya kya tha isliye unhone pucha ek awaaz ne fir unse kaha the same as every man you were put on the earth to take care of the earth he said you you're not to strip mine the earth you're not to pollute the earth you're not to destroy your home tab jab awaaz ne john ko pashu logo ke liye dekhbhal karne wale manushya ki bhumika ke bare mein bataya secondly you are here for the animals they look up to you that you're the one with the spirit you're the one with reason with intelligence with the strength to change things the ability to protect them and take care of them and do for them they don't have that ability and yet you destroy species after species and i knew that i was responsible partly responsible i had hunted for sport i had no concern for animals i never showed any compassion for animals i didn't have any compassion for animals or men आवाज ने फिर जॉन को अपने साथ वापस लाने के लिए एक अंतिम संदेश दिया 
He said, thirdly, and most importantly, you're here for each other. And you, this imperative, you, uh, I sent to be part of the answer. You've just been part of the problem. उनके जीवन के माध्यम से परमेश्वर द्वारा निर्देशित अद्भुत चमत्कारों के कई और कई और हास्य उसे दिखाने के बाद आवाज ने जॉन से पूछा Who do you think tapped that young man on the shoulder and turned him around to come back and find you at your heat stroke? He said that was me. John Corbett को तब पृथ्वी पर वापस भेजा गया था ताकि वे अच्छे काम कर सके और ईश्वर के प्रत्यक्ष संदेश को साझा कर सके कि मानवता को अपना विनाशकारी आदतों को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है जॉन कॉलवर्ट आत्मा की दुनिया से लौटने वाले एकमात्र व्यक्ति ही नहीं है जो जानवर लोगों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की दलील दे रहे हैं ग्वाडलजारा मेक्सिको की रहने वाली मार्तो को एक टैक्सी की दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसके ऊपर एक तेज रोशनी अपनी बोहों के बीच एक शाही नीली धुंध देखी वह तब जानती थी कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी है वह एक सुरंग से गुजरी और उसके सामने सुंदर हाथों वाला एक पुरुष था लगभग पंखों की तरह खेतों और अपार सुंदरता के परिहन से घिरा हुआ मार तो जानती थी कि उसका अभिवंदन देवदूत था बिना अपना मुंह हिलाए उन्होंने उससे बहुत सी बातें साझा की लेकिन यह एक सीधा संदेश था जो उसे शब्द शब्द याद था अन्य सभी प्राणियों की तरह आप एक मिशन को पूरा करने के लिए जी रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर रहे आपको अपने जीने के तरीके को बदलना होगा आपको कई अन्य प्राणियों की मदद करनी है और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको मांस खाना बंद करना होगा क्योंकि मांस खाने वाला कोई भी यहां नहीं रह सकता आगे आइए सुनते हैं पशु मनुष्य के खाने के परिणाम स्वरूप हुए एक नरक के अनुभव के बारे में मारियो के दोस्त शुक्रवार की रात उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे उम्मीद करते कि हर हफ्ते की तरह वह उसके साथ बाहर जाएंगे लेकिन किसी कारणवश मारियो उस रात बाहर नहीं जाना चाहता था उसकी बजाय वह अपनी खाट पर लेट गया और तुरंत ही सो गया जैसे कि उन्होंने अभी अभी झपकी ही लियो वह उठा और झट से अपने चेहरे को महसूस किया उसने नीचे देखा तो उसकी लाश सोफे पर पड़ी थी उसकी आत्मा शरीर अनियंत्रित रूप से तेज तेज और फिर तेजी से घूमने लगी और फिर अचानक वह नरक में था everything was dead trees and it, it was just dry there was no love there was nothing just dead vet tab kai rakshasu se ghira hua tha aur unki aankhon mein bhayanak roop ka varnan tha you can feel the hate how they look at you you can sense that hate that hate is so so overwhelming that not even a human being in this earth has that kind of hate उसके बाद उसे नरक के दौरे पर ले जाया गया जहां उसने कई अन्य भयानक चीजों के अलावा अवर्णनीय दर्द पीड़ा गर्मी बासी गंध चीख और आग की नदियों से हर्षों का अनुभव किया मारियो तब एक ऐसे स्थान पर लाया गया जहां प्राणियों के साथ रखा गया जिन्होंने पशु लोगों का मांस खाया था and they ate the flesh of the sacrifice they did so that's why they were in the burning and torturing it trying to eat their own flesh hamara antim nda hamare vartaman khad pranali ki samasyaon ke bare mein seedha sandesh ke sath wapas aata hai एमी कॉल अपने पूरे जीवन में फाइब्रोमायलिंगिया से संबंधित पुराने दर्द से पीड़ित रही एक ऐसी स्थिति जो आपके पूरे शरीर में दर्द का कारण बनती है उसके डॉक्टर ने उसे दवा दी और तब उसने इसे लिया तो उसे एक गंभीर एलर्जी हुई और वह बेहोश हो गई तब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर तैरने लगी एक विशेष हर्ष में वह पृथ्वी भर की यात्रा करने और चेतावनी दिए जाने का वर्णन करती है I was given a 
and that there was a tainting and that uh, the food needed to come back to its original place or that it needed to come back to a more pure state and that this is very important right now on the planet. वह बताती है कि कैसे इस संदेश ने उसके खाने की आदतों को बदल दिया जब वह अपनी एनडीए में लौटी When I came back from my near death experience one of the things that happened with me right away was I started to eat very simply um I didn't you know buy boxes of food with long lists of ingredients I started you know eating the potato with the carrots when I came back I couldn't touch meat again I just stopped um I saw things differently as I started eating this way when I came back from my experience I started healing I started feeling better Want to avoid all kinds of disease be vegan Dayalu darshako निकट मृत्यु अनुभव स्वर्ग और जीवन के बाद खोजती भाग छः के बहुभाग श्रृंखला में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद